சட்டவரப்படி சற்று முன் கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில் உச்சநீதிமன்றம் இந்த மூன்று எம்எல்ஏக்களுக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு சபாநாயகர் அளித்த நோட்டீஸ் அதன் மேல் நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு சபாநாயகருக்கு இடைக்கால தடை விதித்துள்ளது என்ற தகவல் தற்போது கிடைத்திருக்கிறது இந்த நிலையில் சபாநாயகர் எந்த முடிவும் எடுக்க முடியாத ஒரு சூழல் இருப்பதால் இந்த மூன்று எம்எல்ஏக்களும் தொடர்ந்து அதிமுகவில் நீடிக்கிறார்கள் தற்போதைய நிலைப்படி மொத்தமுள்ள இரநூற்று முப்பத்தி நான்கு சட்டமன்ற தொகுதிகள் அதில் பெரும்பான்மையை நிரூபிப்பதற்கு நூற்று பதினெட்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தேவை அதிமுகவுக்கு நூற்று பதினெட்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இருந்தால் ஆட்சியை தக்க வைத்துக் கொள்ள முடியும் என்ற நிலை தற்போது உள்ளது ஆளும் அதிமுகவின் கையில் நூற்று பதினான்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தற்போது வரை நீடித்திருக்கிறார்கள் ஆட்சியை தக்க வைக்க மேலும் நாலு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இந்த இடைத்தேர்தலில் வெற்றி பெற்றால் நூற்று பதினெட்டு என்ற எண்ணிக்கை வரும் இது பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க தேவையான அளவு எண்ணிக்கை ஏ இது இதன் அடிப்படையில் ஆட்சி தொடர வாய்ப்புள்ளது ஆனால் நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்ட மூன்று சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் மேலும் சந்தேகத்துக்கிடமான மூன்று சட்டமன்ற உறுப்பினர்களையும் சேர்த்து ஆறு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை அதிமுக தற்போது கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள முடியாத ஒரு சூழல் உள்ளது ஏற்கனவே இருக்கும் நூற்று பதினாலு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களில் இந்த ஆறு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை தவிர்த்து நூற்று எட்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே அதிமுகவில் தற்போது இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கைக்குரிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆவர் தனி பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க நூற்று பதினெட்டு தேவை என்ற நிலையில் நூற்று எட்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் நம்பிக்கையோடு இருக்க இருக்கும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாக இருப்பதால் மீதம் பத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தேவை என்ற நிலையில் வருகின்ற மே இருபத்தி மூன்றாம் தேதி வெளியாகும் சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல் முடிவுகளில் பத்து சட்டமன்ற தொகுதிகளை அதிமுக கைப்பற்றினால் மட்டுமே ஏற்கனவே அவர்களிடத்திலே நம்பிக்கையோடு இருக்கக்கூடிய நூற்று எட்டு அதனோடு சேர்த்த இந்த பத்து சட்டமன்ற வெற்றி பெற்ற பத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் சேர்ந்து மொத்தமாக நூற்று பதினெட்டு என்ற எண்ணிக்கையை தொட்டு அதன் மூலம் பெரும்பான்மையை நிரூபித்து ஆட்சியை தக்க வைக்க வாய்ப்பாக அமைகிறது ஆகவே அதிமுகவுக்கு தேவையான எண்ணிக்கை பத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இதுதான் தற்போதைய நிலையாக உள்ளது திமுகவை பொறுத்தவரை தொண்ணூற்றி ஏழு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் உறுப்பினர்கள் ஏற்கனவே அந்த கட்சியின் கூட்டணியில் இருக்கிறார்கள் அதோடு சேர்த்து இருபத்தி ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை இந்த சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலின் முடிவுகள் வெளியாகும் பொழுது இருபத்தி ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அவர்கள் வெற்றி பெற வேண்டும் அப்படி வெற்றி பெறும் பட்சத்தில் தொண்ணூற்றி ஏழு அதோடு சேர்ந்த இருபத்தி ஒன்று நூற்று பதினெட்டு என்ற எண்ணிக்கை இவர்கள் வர முடியும் அதன் மூலம் இவர்கள் ஆட்சி அமைக்க வாய்ப்பாக அமையும் ஆகவே மீண்டும் மே இருபத்தி மூன்று வாக்கு எண்ணிக்கை நாள் பாராளுமன்றம் மட்டுமல்லாமல் சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலுக்கும் முடிவுகள் வெளியிடப்படும் நாளாக இருக்கும் அந்த மே இருபத்தி மூன்று அன்று ஆட்சியை தக்க வைத்து கொள்வது அதிமுகவா அல்லது ஆட்சியை அமைப்பது திமுகவா என்பது பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு சூழல் அமைந்திருக்கிறது மே இருபத்தி மூணு அதிமுகவா திமுகவா என்ற நிலை தொடர்கிறது நன்றி வணக்கம்